நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விளைவாய்ப்புடில் நாம தமிழ்நாடு அரசனுடைய அங்கன்வாடி மையங்கள்லேருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் அலுவலக உதவியாளர் பியூன் இது மாதிரி பல்வேறு வகையான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பாஸ் ஆனவங்க அல்லது ஃபெயில் ஆனவங்க டிகிரி முடித்தவங்க எல்லாருமே இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு தகுதியானவர்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் இது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாடு அரசனுடைய அங்கன்வாடி மையங்களில் போஷான் அபியான் திட்டத்தின் கீழே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் பல்வேறு வகையான வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் முதல்ல பார்த்தலாம் ஹெட் ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று விதமான பதவிகள் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட் ஒன்று அக் அக்கௌண்டன்ட் ரெண்டு ஆஃபீஸ் மெசஞ்சர் ரெண்டு மொத்தமாக ஐந்து பணியிடங்கள் இருக்குது அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் சொல்லக்கூடிய அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திண்டுக்கல்ல நீலகிரி திருச்சி விருதுநகர் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை திருவாரூர் நாமக்கல் கோயம்புத்தூர் கடலூர் சொல்லக்கூடிய இந்த பத்து மாவட்டங்களையும் வந்து அறிவிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட்டுக்கானது அடுத்ததாக பிளாக் கோஆர்டினேட்டர் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரோடில் ரெண்டு பிளாக்கில் இருக்குது அதாவது மொடக்குறிச்சி மற்றும் ஈரோடு யூனியனில் ஈரோடு அர்பனில் வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்த்து ரெண்டு பணியிடங்கள் இருக்குது அடுத்து காஞ்சிபுரத்தில் லத்தூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் திருக்கழங்குன்றம் இந்த மூன்று ஒன்றியங்கள்லேயும் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அதனை தொடர்ந்து கரூரில் தோகை மலையில் ஒரு வேகன்சி இருக்குது தோகை மலை பிளாக்கில் அடுத்து மதுரையில் வந்துட்டு மொத்தமாக ஐந்து பிளாக்கில் ஐந்து ஒன்றியங்களில் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க கள்ளிக்குடி திருப்பரங்குன்றம் அலங்காநல்லூர் கொட்டாம்பட்டி சேடப்பட்டி இந்த ஐந்து ஒன்றியங்களிலும் வேகன்சிஸ் இருக்குது அதனைத் தொடர்ந்து நாகப்பட்டினத்தில் மயிலாடுதுறையில் ஒரு வேகன்சி இருக்குது சிவகங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பத்தூரில் ஒரு வேகன்சியும் தேனியில் உத்தமபாளையம் பிளாக்கில் ஒரு வேகன்சியும் தூத்துக்குடியில் சாத்தான்குளம் பிளாக்கில் ஒரு வேகன்சி இருக்குது அதனைத் தொடர்ந்து வேலூரில் வேலூர் ரூரலில் ஒரு வேகன்சியும் கேவி குப்பத்தில் ஒரு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க அதனைத் தொடர்ந்து திருவள்ளூரில் திருவாலங்காடில் ஒரு வேகன்சி இருக்கிறதை அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து பிளாக் லெவல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் பதினெட்டு போ போஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதனைத் தொடர்ந்து பிளாக் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்டில் இதுலேயும் நிறைய பணியிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இதில் கோயம்புத்தூரில் ப்ராஜெக்ட் ஃபோர் சூலூர் மற்றும் ப்ராஜெக்ட் டூ இந்த மூன்று பிளாக்கில் வந்துட்டு மூன்று வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கடலூரில் கீரப்பாளையம் கடலூர் ரூரல் அண்ணா கிராமம் இந்த மூன்று ஒன்றியங்களில் வேகன்சி இருக்குது ஈரோடை பொறுத்த வரைக்கும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பவானிசாகர் தாளவாடி அம்மாப்பேட்டை அந்தியூர் கொடுமுடி பவானி இந்த ஏழு ஒன்றியங்களையும் வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு பிளாக் லெவல் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான சரிங்களா காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திருக்கழுங்குன்றம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அச்சரப்பாக்கம் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் உத்திரமேரூர் வாலஜாபாத் காஞ்சிபுரம் அர்பன் காஞ்சிபுரம் ரூரல் திருப்போரூர் சித்தாமூர் மதுராந்தகம் குன்றத்தூர் இந்த பன்னிரெண்டு பிளாக்கில் வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனைத் தொடர்ந்து க கரூர் தாந்தோணி தோகைமலை கே அர்புரம் கே பரமத்தி இந்த ஐந்து ஒன்றியங்களையும் வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரியில் பர்கூர் ஊத்தங்கரை சூலகிரி கீழமங்கலம் ஹோசூர் த தளி இந்த ஆறு ஒன்றியங்களையும் வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்த மதுரையில் அலங்காநல்லூர் ப்ராஜெக்ட் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் அடுத்து கள்ளிக்குடி உசிலம்பட்டி இந்த நான்கு ஒன்றியங்களில் வேகன்சி இருக்குது நாகப்பட்டினத்தில் மொத்தமாக பத்து வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க நாகப்பட்டினம் ரூரல் அர்பன் அது கீழ்வேலூர் கீழையூர் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் சீர்காழி கொள்ளிடம் திருமருகல் செம்பங் செம்பனார் கோவில் இந்த பத்து ஒன்றியங்களையும் வேகன்சி இருக்கிறதா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனைத் தொடர்ந்து நாமக்கல்லில் கபிலர்மலை கொல்லிமலை மோகனூர் நாமகிரிப்பேட்டை பள்ளிப்பாளையம் பரமத்தி திருச்செங்கோடு ரூரல் வெண்ணாத்தூர் அடுத்து மல்ல சமுத்திரம் இந்த ஒன்பது ஒன்றியங்களையும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் விலை வாய்ப்பு அறிப்பு இருக்குது அதனைத் தொடர்ந்து புதுக்கோட்டையில் திருவரங்குளம் கரம்பக்குடி குன்னாண்டார் கோவில் அன்னவாசல் விராலிமலை பொன்னமராவதி அரிமலம் ஆவுடையார் கோயில் சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டு ஒன்றியங்களும் விலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு இருக்குது அதனைத் தொடர்ந்து சேலமில் ஆத்தூர் காடையாம்பட்டி மகுடஞ்சாவடி பொன்னமராவதி சாரி பனமரத்துப்பட்டி ப்ராஜெக்ட் டூ சங்ககிரி வாழப்பாடி ஏற்காடு கொங்கனாபுரம் இந்த ஒன்பது ஒன்றியங்களும் வேகன்சி இருக்குது அடுத்து சிவகங்கையில் கண்ணங்குடி சிங்கம்புணரி எஸ் புதூர் கள்ளல் திருப்புவனம் காளையார் கோவில் இந்த ஆறு ஒன்றியங்களையும் வேகன்சிஸ் இருக்குது அடுத்து தஞ்சாவூரில் சேதுபாபா சத்திரம் திருப்பனந்தால் பூதலூர் திருவோணம் இந்த நான்கு ஒன்றியங்களையும் தேனியில் உத்தமபாளையத்தில் மட்டும்
அணைக்கட்டு சாரி அணைக்கட்டு இந்த பத்தொன்பது ஒன்றியங்களில் வேகன்சி இருக்கிறது அனவுன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக திருச்சியில் துறையூர் ஒன்றியத்திலையும் அரியலூரில் திருமானூர் ஒன்றியத்திலையும் சென்னையில் ப்ராஜெக்ட் ஃபைவில் ஒரு வேகன்சியும் விழுப்புரத்தில் மேல்மலையனூரில் ஒரு வேகன்சியும் திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலியில் ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக திண்டுக்கல்லில் நிலக்கோட்டில் ஒரு வேகன்சியும் சேர்த்து ஆக மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வேகன்சி இருக்கிறதா அனவுன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது பிளாக் லெவல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் பிளாக் லெவல் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் அதுபோல் பிளாக் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய வேகன்சிஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஆக மொத்தமாக நூற்றி எழுபது பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பணியிடத்திற்குமான கல்வி தகுதி விவரங்கள் வயது வரும் விவரங்களை பார்க்கலாம் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட் மற்றும் ஆஃபீஸ் மெசஞ்சர் இதெல்லாமே ஏற்கனவே சொன்னது அப்புறம் இந்த வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் லெவல் டீமும் அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் டீம் அடுத்துட்டு பிளா பிளாக் லெவல் ஹெல்ப் டெஸ்க் அதனை தொடர்ந்து பிளாக் லெவல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வந்து தற்காலிகமான ஒரு காண்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்சுவல் பீரியட் போஸ்ட் தான் சரிங்களா இருந்தாலும் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் அப்படின்றதுனால யாரும் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ தயவு எலிஜிபிள் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு மாத சம்பளம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட்டாக த்ரீ பர்சன்ட் பர் பர் ஆனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இருக்கிற கல்வி தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிகிரி இன் காமர்ஸோ அல்லது அக்கௌண்டிங் அல்லது சிடபிள்யூஏ இன்டர் அல்லது சிஏ இன்டரில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸோட பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதற்கடுத்த மூன்றாண்டுகளுக்கான அக்கௌண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க கூடவே வந்துட்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு உள்ள இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் ஒரு சில நாம் சொல்லியிருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரலாக டேரக்டர் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ டிசரேபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இருந்தால் அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்ச அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்ச அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கோப் ஒர்க் ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் என்ன மாதிரியான ஒர்க் இருக்குன்ற டீட்டெயில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட் வந்துட்டு மாத சம்பளமாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ப்ளஸ் வருஷத்துக்கு மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதற்கான கல்வி தொகுதி கிராஜுவேட் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது ஐடியில் நீங்கள் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்கணும் இனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் பிசிஏ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி அது பிடெக் இந்த மாதிரி பிஇ அந்த மாதிரி முடிச்சுனாலும் அப்ளை பண்ண முடியும் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க இது தவிர வந்துட்டு ஐடி மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதை ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டிசைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிஜி டிகிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான அனுபவம் கேட்கப்பட்டிருக்குது ஆஃபீஸ் மெசஞ்சர் பண்ணி இடத்துக்கு நீங்கள் எட் பத்தாம் வகுப்பில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அல்லது பத்தாம் வகுப்பில் ஃபெயில் ஃபெயில் ஆகிருந்தாலும் பரவாயில்ல விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச வயது வரும் முப்பத்தி ஐந்து வயது உள்ளங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா ஏன்னா மாத சம்பளமாக எட்டாயிரம் ரூபாய் பர் மந்த் கிடைக்கும் அப்படி நம்ம சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் லெவல் போஸ்ட்டு அதற்கடுத்த டிஸ்ட்ரிக் லெவல் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் அஸ் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பர் மந்த் சம்பளம் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரீ பர்சன்ட் கிடைக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் இதற்கான கல்வி தொகுதி டிகிரி அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி நீங்கள் அல்லது டிப்ளமோ இன் மேனேஜ்மெண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் நியூட்ரிஷன் இந்த பிரிவுகளை நீங்கள் டிகிரியோ டிப்ளமோவோ அல்லது பிஜி டிகிரியோ படிச்சிருக்கணும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுபோல் தமிழில் எழுத படி படிக்க கொஞ்சம் குட் நாலேஜ் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா டிசைரபிள் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான அனுபவம் இன் சோசியல் ப்ரோக்ராமில் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அடிஷனலாக உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் என்னன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தாக பிளாக் லெவல் போஸ்ட்டு பிளாக் கோஆர்டினேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இருபதாயிரம் ரூபா பர் மந்த் சம்பளமும் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட்டாக த்ரீ பர்சன்ட் கிடைக்கும் கிராஜுவேட்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எனி டிகிரி படிச்சுனா தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அனுபவம் டெக்னா
அதாவது அந்த அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்தந்த பிளாக்கில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா மற்றவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதில் நீங்கள் நீங்கள் அனைத்து விதமான எஜுகேஷன் சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப வேண்டிய கடைசி தேதி பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளே டைரக்டர் கம் மிஷன் டைரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் நம்பர் ஒன் டாக்டர் எம்ஜிஆர் சாரை தரமணி சென்னைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முகவரிக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பை போஸ்ட் தான் நீங்கள் அனுப்பணும் சரிங்களா ஸோ அப்படி அனுப்பும்போது உங்களுடைய என்வெலப்பில் கட்டாயம் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப்ன்னு சொல்லி எந்த போஸ்ட்னு போடணும் அந்த ஸ்டேட் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக் எந்த டிஸ்ட்ரிக்கு பிளாக் எந்த பிளாக்ன்றதை கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு அந்தந்த பிளாக் அவங்க மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து விளையாடப்பட்ட முழுமையான தகவல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு சொல்ல இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு நம்முடைய அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சம்பளம் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய புதிய புதிய வேலை வாய்ப்பு அறிப்புகள் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வேலை வாய்ப்புகள் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை அனைவருக்கும் நன்றி